Hey Leute, ich bin gerade hier in Kenia. <lacht> Ihr seht, glaube ich, schon, ähm, das ist nicht mein typischer Hintergrund. Und das ist wirklich total anders. Ich weiß auch gar nicht, was mich jetzt hier alles gleich erwarten wird. Ich weiß nur, dass ich gleich Winnie treffe. Das ist eine junge Frau. Und sie wird mir so ein bisschen was über ihr Leben hier in Kenia erzählen, über die Rolle der Frau. Gemeinsam mit Winnie und der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung werden wir das Thema auch noch ein bisschen genauer behandeln. Da könnt ihr aber auf das nächste Video gespannt sein. Es auch ein Kamerateam, was sich ein bisschen begleitet und auch einiges einfangen wird. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß beim Zusehen. Thank you. I really like that's, you that's really cool. You love fashion, you love shopping. Yeah. So I want to take you to the market and um, yeah, cool. I have a challenge for you. Okay. Yeah, I want to take you to the market. That sounds great. Yeah. I really like this. Maybe I should try this as well. We will. <laughs> and do you use a lot of like beauty products like for yourself? Um. Yes, I use some but not many. I just use a little bit of beauty products on myself. And I mean, you're mother of three children, right? Yes, I'm a mother of three, two boys wow. and one girl. I'm going to give you a challenge and um, here we go. Okay. Let's go in and See what it's about. <laughs> oh, you have to choose any kanga that you want. Okay. So you can try. I want you to try. Tie it around you. Look like an African queen. <laughs> okay. Yes. Ich soll mir jetzt hier von ein Teil aussuchen und das dann eigentlich auf afrikanische Art binden, soweit ich das verstanden habe. Oder so, dass es cool aussieht. Und schaut mal, wie schön hier diese Stoffe sind. Oh, nice. <laughs> Yeah. I wish my mother had like taught me more about how to do this. <laughs> like this? This much for my head? <laughs> really? <laughs> yes. <laughs> huh. So big. <laughs> Looks like something. Yeah. <laughs> wow. <laughs> Better than nothing, that's true. <laughs> This? Yeah, you can remove that and try this. Have it like this. Uh -huh. Bring the other one also. Yes, like this. Do some paintings on the kangas, the reports. So, the size we must here. Mm -hmm. Okay. Painting the hashtag. Yes. Pussy's powers. You know that. Okay, right? in red on or wait. Let's you see. paint it in black. I yep. paint mine in red. Okay. Okay. So, and do you think women here I treat it equally? No. No. I don't know. I mean, I've been here only for not only not yeah less than 24 hours. <laughs> yeah. But do you think women are treated with less respect? Um, there's somewhere where women are treated with respect. Okay. And uh, there are some places that women are not treated with respect. In cases like uh, you find yourself, you are a woman, you uh -huh. don't have anything like you don't work. So maybe if your husband works and you are just at home, you, it seems like you are just bothering your husband. Like you have to uh, okay. ask for everything. Yeah. Also, like education wise, do you think you have the same opportunities to educate yourself than men? Not really. In an uh, African way, let me just talk about Kenya. Yeah. You find that ladies are more um, intelligent than men. But you find parents leaving the ladies home and taking men to school. Yeah. It's like women are not supposed to go so to school. Often the girls don't even go to school, like when they're like 10, 11. Most of them go to school, but when they reach the age of maybe 14, 15, and they're like, they, do, they, they have no one to take them to school or yeah. to empower them on uh, what school is like and what benefits to get from school. You ah, see, okay. they lose hope and they say, oh, we women are not supposed to study. We are supposed to give birth at home yeah. and take care of our babies and husbands. So why should they go to school? Ah. Mm, so that is it. Mm. So and that's also one of the reasons why you want to be here because here you can work. 
here, it's easier probably to get a job than in yeah. your village. It's easier to get a job than my village. Like me, I have three kids. I have to take care of them. Yeah. Because his dad just left. He doesn't take care of them. I'm uh, just left alone to take care of them. I sacrifice a lot yeah. for them to go to school, have something on the table, and just be a good mom yeah. and the best they could ever have. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich hier abgemessen werde, aber wir machen jetzt hier ein Kleid raus aus ähm, einem Stoff, den wir hier gekauft haben und dann machen wir so eine Art kleines Umstyling und Bodenschau, also wie sie sich so zu schicken, anlässen, anziehen würde und dann zeigen wir euch das. So, wir sind jetzt hier in einem Beauty Salon und ähm, lassen uns jetzt hier hat mir einiges über die Rolle der Frau in Kenia erzählt und besonders schockierend fand ich die Tatsache, dass Frauen dort wirklich weniger wert sind und nicht so sehr respektiert werden, wie wir das zum Beispiel bei uns in Deutschland kennen. Oftmals machen sich auch Frauen schon in jungen Jahren abhängig von den Männern und gehen dann schon mit 15 Jahren nicht mehr zur Schule und kümmern sich nur um Haushalt und Kinder. awesome day. I mean, who would have thought that we would end up with like these pretty dresses, yeah. facials, yeah, new hairstyles. Hair <laughs> yeah. So, but we're going to see each other for another project. Also, wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg, aber ich muss sagen, es war heute so ein unglaublicher Tag. Ich hatte irgendwie gar keine Erwartung, was hier so passiert und ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt mit so einer Frisur, so einem Kleid und so vielen Eindrücken ähm, jetzt hier zurückfahre. Vor allem war ich auch so begeistert wirklich von Winnie. Sie ist irgendwie so eine starke Frau, also was sie schon alles so durchstanden hat und dass sie trotzdem ähm, so ehrgeizig und so motiviert ist und so viele Dinge anpackt, das habe ich schon sehr begeistert. Und alle so unglaublich freundlich und es war so eine krasse Erfahrung für meinen ersten Tag hier. Deswegen ich bin ich gespannt, was noch kommen wird. Aber das zeige ich euch dann auch bald. <lacht> Tschüss! Pussy's Park!